Dieser junge Mann heißt Florian Ambrosius. Normalerweise würde er jetzt sagen, hallo, ich bin der Flo und ich bin der Moderator und ich begrüße Sie zu unserer fantastischen Show 1 gegen 1. Der einzigen Show in Deutschland, wo man zwar viel Spaß haben, aber nichts gewinnen kann. Eins gegen eins, das Duell. Die neue Game Show. Jetzt im 1 gegen 1. Laura Karasek gegen Roman Weidenfeller. Und das sind die beiden, die heute Spaß haben und trotzdem was gewinnen wollen. Den Ehrgeiz haben sie mitgebracht. Ich begrüße Laura Karasek, Rechtsanwältin, Autorin, Radio- und TV-Moderatorin, Kolumnistin und Schauspielerin. Deshalb sollte ich das machen, weil das so viel Text ist. Und sie spielt gegen Roman Weidenfeller, lebende BVB-Legende, Weltmeister 2014, zweimal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger. Und jetzt den Rest bitte, Flo, du. Ja, normalerweise hätte ich das gesagt. Ne? Wie gut, dass wir dich haben, lieber Heiko Wasser. Danke äh, für diese ja, eher ungewöhnliche Anmoderation. Schön, dass ihr dabei seid, auch zu Hause. Herzlich willkommen bei 1 gegen 1. Es ist ja fast alles gesagt. Jetzt plaudere ich ein bisschen mit meinen Gästen. Das funktioniert ja auch an dieser Stelle. Ihr zwei, so schön, dass ihr da seid und euch verbindet ja was. Ihr habt beide im Traumschiff mitgespielt. Ne? Und Laura, ganz kurz, deine Top 1 Anekdote aus dem Traumschiff. Ich weiß, du warst in der Karibik, aber warst nicht in der Karibik. Ne? Erzähl mal. Also erstens bin ich ganz enttäuscht, dass ich nicht in der Folge mit Roman drin war. Denn das wäre ein Traum von mir. Ohne, ohne Quatsch. Ich bin nur seinetwegen auf die Idee gekommen. Und es kam dann die ja. Anfrage, ähm, in der E-Mail-Zeile stand drin, Laura Karasek auf dem Traumschiff, äh, Malediven. Und ähm, ich dachte, das klingt aber toll, da sage ich sofort zu. Absolut. Und ähm, dann hieß es aber leider ein paar Wochen später, ja, wir buchen jetzt die Anreise. Du fährst mit dem Zug und dem Regionalexpress nach Bremerhaven. Und ich habe in Bremerhaven <lacht> vor einem Greenscreen gedreht. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil mit Florian zu drehen, wird Roman bestätigen, es ist wie in der Karibik. Wahrscheinlich. Ja. Fürs Gefühl war es okay. Ja. ja. So viel steht fest. Roman, 114 Bundesligaspiele, glaube ich, ohne Gegentor. Ist, wie wichtig ist dir heute auch den Kasten hier sauber zu halten? Ja, möglichst gerne. Ne? Eine weiße Weste ist immer wichtig, aber wollen wir mal schauen, wie die Spiele beginnen. Mal ne? gucken, wie es geht. Okay. Guck mal, das haben wir für euch schon mal mitgebracht, diese Smartwatches hier. Mhm. Wir wollen mal auf euren Puls zwischendurch gucken. Ja. Die dürft ihr gerne schon mal anlegen, wenn ihr oh. Lust habt. Und dann okay. springen wir gleich in Spielrunde Nummer 1. Müssen wir eins. unsere Uhr direkt abgeben? Du darfst ja auch die Ist das hier so benutzen. der Trick, wie ihr an, an <lacht> schöne <lacht> Uhren wie kommt? An den oder was? Kommen, hier, oder was? Nein, 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 nein. nein, Also, nimm doch die linke Hand. Wir wollen zwischendurch... Ja, aber ich bin äh, Linkshänderin, dann müsstest du mir auf, tatsächlich helfen. Ich helfe. mache ich Vor Laura Karasek mache ich das natürlich sehr, sehr gerne schon ganz hoch, weil ich hier mit zwei so tollen Männern stehe. Ob wir Ladies First ja. haben in Spiel Nummer 1, verrate ich euch gleich. Wir gehen mal hin. Wir haben ja drei Spielrunden. In Spielrunde Nummer 1 gibt es einen Punkt und die findet hier drüben statt. Kommt mhm. mal mit. Roman, was hast du so für einen Ruhepuls? Kennst du den eigentlich? Ja, ziemlich entspannt, aber genau weiß nicht. Ja, wir gucken gleich mal, aber irgendwo bei so Pound 50, Pound 60, sowas. Könnt auch noch drunter liegen. Wir wollen mal gucken, ob wir dich gleich hier ein bisschen aus der Fassung bringen. Das hier ist Spielrunde Nummer 1. Das Spiel heißt Cornhole und ich werde euch äh, jetzt mal die Spielregeln erklären. Eure Aufgabe wird es sein, versucht die Wurfbags durch das Cornhole, also das Loch hier im Spielbrett zu werfen. Für jedes Wurfback, das durch das Cornhole fällt, also so fast, bekommt der Spieler drei <lacht> Punkte. Bleibt das Bag liegen, gibt es einen Punkt. Für Bags, die auf dem Boden landen, also nicht getroffen werden, gibt es keine Punkte. Wir spielen gleich drei Spielrunden und gucken dann, wer die meisten Punkte geholt hat. Laura, du darfst auch schon mal zu deinen Bags oh. greifen. Und, äh, ich würde sagen, mal, das waren Volltreffer, oder? Das waren die ersten drei. Abwechselnd, oder? Abwechselnd, abwechselnd. So. Ja. So, Alko, also, würdest du das ganz gerne kommentieren? 3-0. Ich könnte die Zeitlupe kommentieren und da holt er aus, da holt der Weltmeister von 2014 aus, Roman Weidenfeller aus sieben Meter Entfernung, erster Wurf bei unserem Cornwall-Spiel und ja! Und wollen wir es mal festhalten, es gab keine Probe irgendwie im Lauf oder was Kann ich immer. bestätigen, hat er gut gemacht. Also 3-0 in Runde 1, komm Laura, das heißt, ich dein so erster wie Wurf. Druck wie früher bei den Bundesjugendspielen. Ja, ist ja auch ist ein bisschen Sinn des Spiels, dass man hier so, also so einen kleinen Druck sollen wir ja spüren, ne? Gut! Stark! Ich meine, ah, das ist ein Punkt Jetzt und daraus können ja. drei werden, Laura, denn mit etwas ja, ja, Glück 
kann natürlich jetzt ein anderer Sack deinen kleinen blauen so anstupsen, dass der noch reinfällt. Damit heißt, wenn er jetzt so reinfällt, sind es deine drei. Ich, bin, genau. ich werde niemals ja. auf dein Level kommen, Roman. Ja, 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 ja das sagst du jetzt. <lacht> also du wirfst ja wohl hoffentlich jetzt hier das Back und nicht schon das Handtuch, Laura. So. Ah. Oh, das aber sind sechs. Da trifft er schon gemacht. wieder. Da trifft er Heiko, schon wieder. Bitte. Das ist Natürlich unfassbar. <lacht> ich meine, gut, der Mann wirft den Fußball beim Abwurf aus dem eigenen 16er bis über die Mittellinie. Also das nur mal so. Ne? Das sind dann über 50 Meter. Nur mal, damit wir auch ein bisschen wissen, was der kann. Ne? Danke, danke für die Blumen. Halt. Laura, ich wollte es gerade eben sagen, aber dafür schaffe ich den Ball nicht so weit zu werfen. <lacht> Na, komm, Sag mal so, mein Puls geht schon langsam hoch. Ja, wir, ja? wir checken das gleich mal. Lass uns mal Runde 1 zu Ende spielen. Genau. Und ich finde das gut, dass du schon deine restlichen drei Bags mitbringst. Bringst, dann nehmen wir, mal, nehmen wir nämlich jetzt mal ein bisschen Tempo ich auf. Ich jetzt hier. zwei auf einmal, weil ich bin ja Mama von Zwillingen, das heißt, ich bin sehr effizient. Erstmal ein, ja? komm. Erstmal ein, erst ja. nicht so Nein! Oh, zu kurz, okay. leider zu kurz. Aber Liegt die Ausruhbewegung ja. also ja. war also ich aber gut. Ich würde sagen, wenn wir schon dran, knapp dran liegen und äh, ist ja mit Kontakt, oder? Ja, aber. Der ist ohne Kontakt. Ohne Kontakt? Ja, ja ist gut, kein Punkt. Also, ich würde sagen, das Kissen hält die AHA-Regel ein. Ja, <lacht> sehr gut. Ja. Die corona ja, Laura, ich habe gerade alles für dich gegeben. Also, ich hätte gerne noch äh, diesen klitzekleinen Punkt du, dann noch ermöglicht. Mach doch meinen blauen rein, Roman. Ja, das kann halt auch passieren. Oh. So, da haben wir nee. zumindest... Oh. Der Blaue liegt oh, aber jetzt oh, 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 oh. besser. Der Blaue ja. liegt jetzt zumindest mit einer Tendenz zum Fall. Genau. Ja. Die kann so, man auch schon mal weg. Kamera getroffen, <lacht> drei Punkte Abzug. Ja, ja, ja genau, so ehrlich. <lacht> zum Glück nicht. Haben wir jetzt keine, werden wir jetzt nicht mehr gesehen. <lacht> Laura, du bist dran. Also wir haben hier noch wunderschöne Totalen von euch und wir haben auch noch Handkameras. Also macht euch keine Sorgen. Da ja, ist er ja, 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 drei Punkte. Gut. Jetzt steht es also. nur noch sechs zu vier aus ja, Sicht guck. von Roman. 6, 3, Heiko. Nee, nee, einer nee, ist ja noch drauf. Ja ein einer. Ach, da liegt ja noch einer, natürlich. Jetzt leider 7, 3. 7, 4. Okay, Torwart das heißt, ich muss ihn jetzt Variante. reinmachen. Ich muss Torwart geht immer eine sichere Variante. Ach so, das, du hast absichtlich, du hast gesagt, ich ziehe lieber den ja, jetzt einen. Jetzt musst du erstmal treffen. Ne? Also tatsächlich, 7, 4 heißt, wenn ich Laura, treffe, wenn du triffst. Fit. Steht 7, 7. Steht 7, 7. Oh, jetzt mache ich den Roman sogar noch näher dran, aber... Ja, Schade. Aber also, 7-5 heißt 1-0 für Roman. Das ist für mich völlig in Ordnung, gegen einen Weltmeister zu verlieren. Naja, noch hast du ja nicht verloren. Das war ja nur die erste Spielrunde. Du liegst nur zurück. Das schreibe ich mir trotzdem in den Lebenslauf, ja? So, wenn einer fangen kann, dann Roman Weidenfeller. Und Laura liegt hinten. Das heißt, Laura fängt an in Spielrunde Nummer 2. Und los geht's. Genau. Ein oh. Punkt. Roman? 1-1. Nein! 4-2. Oh, der war doch. 4-3. Oh! 7-3. Laura? Das lässt mir noch so unter die Nase reiben, ja? Ist auch nichts mehr, ja. Nein! Oh. Oh. 10-3. 10 also zweiter Satz, 2-0 jetzt. 2-0. <lacht> ja. Damit steht es 1 zu 0 nach Spiel Nummer 1 für den Weltmeister. Aber noch ist Aber er nicht ins Spiel. Laura hat es prima gemacht, oder? Ja. Also oh, jetzt spielen wir auch ein Spiel, ehrlich. da bin ich gespannt, also, wie das ne? ausgeht. Wir gehen mal rüber zum Tisch gemeinsam. Ja. Spielrunde Nummer zwei heißt Memory. Ich spiel zu Memory mit deinem... Ja, ich habe die Tage sogar noch mit Leo äh, Memory gespielt. Wie alt ist Leo? Äh, Leo wird jetzt gerade fünf. Und zieht er dich schon ab in Memory? Weil ich habe das mich mit ab, wobei Kindern ich aber zum, zum Schluss hatte ich echt Glück gehabt. Da hatte ich oftmals mir alles eingeprägt gehabt und dann war natürlich auch klar, dass ich gewonnen habe. Also, vorhin, vorhin hast du noch erzählt, dass du gestern gegen Charlie sogar verloren hast beim Memory. <lacht> gegen meinen Hund. <lacht> Heiko und ich, wir kennen das schon so viele Jahre. Wir <lacht> kennen meinen ganzen Haus schon. Laura, dann äh, leg doch mal los bei Memory hier bei 1 gegen 1. Die ersten beiden Bilder zeigst du uns jetzt mal. Vielleicht ist ja schon Treffer dabei. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Oh, die Kaffeemaschine mit dem BVB-Logo. Wir haben natürlich verschiedene Produkte aus der 1 und 1 Vorteilswelt. Da zum Beispiel dieser E-Scooter. 
Und die Kaffeemaschine ja. ist aus der BVB Fanwelt oder eben auch aus dem Internet. Man kann natürlich beim BVB auch online bestellen. Im Moment ist ja dieses fantastische Shop, die Fanwelt, direkt am Stadion, am Tempel geschlossen. Vom Schild vorgetragen, diese Kaffeemaschine von Laura Karasek. Weil es so Maren geht, so glücksratmäßig. Ja, ja, sehr gut. Ich kaufe ein K, ich kann, Kaffeemaschine. Ich lösen. Ähm, kann ich das, wenn ich jetzt ein Pärchen aufdecke, gewinne ich das dann wenigstens? Genau. Also ich Ach so, in, du meinst in, in die Kaffee, Kaffeemaschine. In Kaffee sozusagen. Ja. Ja. Nein, ja. nur das Spiel. Genau, so, okay. also Scooter und Kaffeemaschine, kein Pärchen, Roman. Genau. Das ist der Robo, der Saugroboter. Oh. Und da ist er wieder. Ah. So, ah, so da war der bloß. Da war doch was. Das glaube ich. Ich glaube, nicht. der Roman hat eine perfekte Vorlage geliefert für Laura das und es halt steht 1 zu 0. Eiskalt nutzt sie diese kleine Chance. Aha. Aber interessant auch Heiko bei beiden die Eröffnung über die Ecken. Ja, 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 ja. ja. Und Laura, du bist äh, weiter dran. Kleine, was mache ich mit denen? Die, die nehme ich an die Hand, schön. wenn du magst. Oh, die Drohne, die Drohne. Drohne. Ihr habt das bestimmt auch nicht so gelegt, dass jetzt so, naja, also wir gucken mal. Und das ist das Maskottchen, das ist Emma. Alle Kinder lieben Emma und der BVB Kids Club liebt sie ganz besonders. Benannt nach Lothar Emmerich, einer Stürmerlegende des BVB aus den 60ern. <lacht> yeah. oh. äh, ich würde sagen, das ist eine kleine Steilvorlage für Laura. Ja. Wie war das noch mal eben? Ne? Wir laden auch immer gerne die Gäste ein. Ja, ne? ich werde ich werd nie wieder eingeladen, gell? Das gibt's doch gar nicht. Also, und wie ich mir das gemerkt ne? habe, da kommt doch meine Juristenausbildung ja, voll ja, zur ja, Geltung. Ja, ja. Also in der, Kabine, in, der Kabine, in der Kabine vom Spiel hätten wir gesagt, Roman schießt heute die Ecken, ne? Ja, legt sich zumindest <lacht> aber richtig auf. Ich würde sagen, das waren elf Meter ohne Torwart, ne? Oder sowas, genau. 2-0 für Laura. Wir müssen auch aufpassen, dass wir bloß keinen Regelfehler machen, weil die Frau hat zwei Prädikatsexamen, Examina. Ne? Also, oh je, jetzt weiß ich, was so. passiert. Jetzt weiß ich, was passiert. Die Emma. Und wo ist denn die zweite Emma? Das Spiel heißt ja nicht umsonst Memory. Hat die junge Dame sich gerade selbst als The Brain äh, <lacht> nach vorne gesprochen? Kann das sein? Ich war so glücklich über meinen Sieg. Ja. Die einfachen Dinge hast du gelöst. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Schweren klarkommen. Nein! Genau. Yes. Oh mein Gott! Yes, da kommt er doch, der Torwart Nein. wieder. Da ist er. Ne? Ja. Schon mal den ja. einen oder anderen Ball gegen den Kopf bekommen, aber doch nicht zu viele. <lacht> okay, 2-1. Okay. Äh, Roman, du bist weiter dran. Oh, verdammt, jetzt wird es natürlich Danke. ein enges Herrlich. Höschen. Ja. Machen wir mal hier weiter. Ah, das war die Drohne. Da, da, die haben das, wir da, schon ja, mal gut, das freut mich ja, die dass haben du das Da war ja was, ne? Die haben wir doch schon mal gehabt hier. Die haben wir doch mal gesehen. Aber ein glückliches Händchen, ne? Schade. Zeig mal. Leider nicht. Ah, das gefällt mir natürlich. Das war das Smartphone. Samsung Galaxy S21, um präzise ah. zu sein. Und da haben wir gleich zwei Samsung Galaxy, Galaxy S21. Also ja, schön. Laura führt 3 zu 1. 3 zu 1. Und hast du mal gesehen, bis jetzt hat sie nur die teuren oh, Dinger jetzt gekratzt. Hat's Lauf. Ne? Jetzt, jetzt hat sie einen Lauf. Jetzt hat sie einen Lauf. Ja. Jetzt wird's ja ganz einfach. Der schönste Schal aus der bvb fanschal kollektion ja. Der Klassiker, den man zu allem tragen kann. Und jeder weiß, man ist BVB-Fan und ist trotzdem nicht so komplett im Stadion-Outfit, sondern dezent gut. Das könnte die Entscheidung sein. So. Und der Roman, dann vielleicht noch mitspielen, Roman, Roman dreht ab. Ich verrate auch warum. Das Spiel ist vorbei. Roman Weidenfeller, woran hat es gelegen? Tja, ich würde sagen, äh, die Laura hat die grandiosen Vorlagen, die Steilvorlagen von mir sehr gut angenommen. Hat sie einmal angenommen und reingemacht, ja, ne? So ist es nicht schwer. schwer. Ich lade euch herzlich ein, ähm, mit mir rüber zu gehen, Spielrunde Nummer 3 mit ja. Geschwindigkeit. Es wird allerdings eher ein langsames Spiel, das kann ich euch versprechen. Denn dieses Spiel heißt das langsamste Rennen der Welt. Eure Aufgabe wird es gleich sein. Fahrt mit unserem E-Scooter nacheinander im Slalom durch unseren Parcours. Ihr dürft dabei die Füße nicht absetzen. Und Achtung, wenn ihr zu langsam fahrt gleich mit den E-Scootern, bleibt der E-Scooter stehen. Dann ist die Runde sofort beendet. Gewonnen hat, wer den Parcours am langsamsten durchfährt. 
Okay? Wir spielen drei Runden. Für jede gewonnene Runde gibt es einen Punkt. Das erinnert mich so an meine ersten Skiversuche, wo man diese kleinen Rennen am Idiotenhügel durch diese Dinger immer <lacht> fahren musste. Kinderskischule, wenn wir schnell fahren, fahren wir Pommes, wenn wir bremsen, fahren wir Pizza. Was sagt die Pulsuhr? Ich bin verliebt, es hat ein Herz. Ach, Ach aber du bist 78. Ah, 78, aber jetzt 119. Von 78 auf 119. Roman, also let's der go. blaue da hinten ist echt fies. Oh, das schafft er auch noch, der Schlingel. Oh, <lacht> zu langsam. So, war Schön ausgenommen. War das jetzt übersteuern oder untersteuern? Das war zu früh abgestiegen, würde ich sagen. Das war gar nicht steuern, genau. Okay, Laura, dann darfst du deine Position Okay, das einnehmen. heißt, ich kann ja jetzt... Weil Eigentlich kannst du durchraten. Ich kann, so, ich kann so schnell fahren, wie ich Aber will. du musst trotzdem alle Türmen erwischen. Oh Gott. Also nicht einfach außen rumfahren. Ne? Die Strecke schon halten, aber du musst jetzt nicht extrem langsam fahren. So, nochmal okay. auf den Start konzentrieren. Ja, das der Start da ist das Schwierigste. Auf mein Signal bitte, das langsamste Rennen der Welt und go. Und da geht sie los, Laura Karasek, das erste Tor hat sie erwischt, die zweite Kurve geht auch noch, jetzt wird es natürlich ganz schwer, jetzt kommt sie zur Spitzkehre, jetzt muss sie ganz nein, eng nein, einschlagen, nein, ganz nein, eng nein, einschlagen. Nein, 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 nein. Ah. Eiko, Entschuldigung, jetzt hast du jetzt genau deine Fahrt aufgenommen beim Moderieren, ja, wenn man dann verpatzen wir das hier so, das gibt's ja gar nicht. Beim ersten Spiel wart ihr schon sehr langsam. Jetzt müsst ihr eigentlich schnell sein, weil wir ein bisschen Zeitprobleme haben, aber vergesst nicht langsam zu fahren. Laura, hopp, Oma auf geht's. Roman und ich rotten uns Runde schon zwei. als Team zusammen, weil wir diese Regeln so unmöglich finden. Ja? Auf mein Kommando. Bist du bereit? Mhm. Achtung und go. Und die Zeit läuft, aber sie läuft langsam für Laura Karasek wir jetzt an der Spitzkehre sehen. Jetzt kommt ihr Problemtor. Schafft sie den Blauen? Schafft sie ihn? Sie schafft nicht. ihn wieder nicht. Diese gut erzogene junge Dame Schade. ist wieder vom rechten Weg abgekommen. <lacht> ja. Das ist aber schon vor zehn Jahren passiert. So, so, so genau, genau wollte ich das jetzt nicht ausdiskutieren. <lacht> Roman, dein Versuch okay. auf mein Kommando und go! Da ist er unterwegs, der Weltmeister von 2014, 2013 in der Kicker-Weltrangliste oder in der Kicker-Rangliste unter Weltklasse geführt. Jetzt kommt er rum. Er kommt rum, er schafft es, er schafft es, er hat die Balance, er hat die Körperbeherrschung, er hat die Ruhe, wie damals, als er den entscheidenden Elfmeter von Robin gehalten hat, der Dortmund zur Meisterschaft gebührt hat. Roman Weidenfeller, Bremen. Well Entschuldigung, baby. Entschuldigung. Super gut, nein, sehr beeindruckend. 16,93. Und das ist, meine ich... Die, schnellste, Rekord, la die schnellste langsame Zeit, die wir bis jetzt haben. <lacht> Dritte Runde, Sag mal, das langsamste denn, Rennen der Welt. Wie ist es denn, wenn man nochmal außenrum um den Kameramann herumfährt? Na, du kannst auch nochmal noch Brötchen holen fahren, wenn ja. du möchtest. Sagen, also Ob das funktioniert und du dabei nicht abschreibst. Zählt das denn auch das oder was? Oder wie ist das? Wenn du um den Kameramann rumfährst. Ja. Na, wir gucken uns das mal an. Ich bin gespannt, was okay. du jetzt Das Let's möchte go. ich auch sehen. Und los! Roman Weidenfeller dreht Pirouetten. Es ist Roman allein unterwegs. Roman allein, übrigens ein großer Formel 1 Fan, war schon ja. am Nürburgring, war so, schon in Monte Carlo. Schön, um den Kameramann herum. Jetzt wird er frech, Heiko. Jetzt wird er jetzt, 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 jetzt wird er einfach nur dreist. Aber ne, nicht vergessen, ja, vorhin, noch, die vorhin noch so ein bisschen große Klappe, wenn Damen ja, zu Besuch sind als Gäste, da muss man sich als Gentleman ja auch gut benehmen und da muss man auch höflich sein. Und was macht er jetzt? Jetzt fährt er 27 Sekunden. 27? 27 Sekunden mit Umweg. Okay. Bitte 2701, Laura, dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber wenn, wenn du Geld dabei hast, wenn du ganz kurz rausfährst, da ist auch noch ein McDrive. Ach ja, ich wollte das <lacht> Habt ihr Hunger? Kaffee? Champagner? <lacht> Bier? Also unsere Wegen können wir nicht. Könnt ihr gleich gerne, eine Runde, noch, ne? gerne noch einen Ausflug machen. Okay, okay. jetzt dein Ausflug. 27 Sekunden sind zu überbieten. Möglichst langsam, Laura, auf mein Kommando und los. Laura Karasek ist unterwegs. Sie hat bei Pokerface nicht lachen bei Pro7 mitgemacht. Und wenn sie jetzt nicht lacht und die Kurve gut hinbringt, dann kann sie nicht nur bei Pro7, sondern auch eben bei 1 gegen 1 richtig gut aussehen. Und das sieht wirklich gut aus, denn jetzt wird sie zum ersten Mal ihr Unglückstor schaffen. Aber jetzt muss sie natürlich trotzdem. Nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Bis zur Kurve sah das ja alles gut aus. Verflucht 
nochmal. Und du warst so gut unterwegs, Du hättest Laura. nur oh. noch nach Hause kommen müssen. Du warst von der Zeit her schon über Roman. Aber so ist es, wenn man als BVB-Fan blau sieht, die, die ist es immer sagen. noch schwierig, auch wenn wir mit 1 und 1 einen blau-weißen... Ich will nach Hause, nach Hause telefonieren. Ja. Ja. Das ist ja oft mein Problem. Ich finde gut immer den Weg raus, aber nie den Weg nach Hause. Es ist, ja, es Komm, ist wir finden gemeinsam mal den Weg hier nach vorne. Ähm, das heißt, drei Punkte für Roman an mhm. dieser Stelle. Heißt, wir rechnen ab 4-1 der Endstand. Aber, und Heiko, du hast es ja so schön zu Beginn, 4-2, glaube ich, oder? 4-2. Entschuldigung, 4-2. Äh, ändert nichts am Resultat, so wirklich. <lacht> aber äh, du hast es ja eingangs so schön gesagt, ne? es geht hier um nichts, nur um Spaß. Und dass ihr Spaß hatte, das hat man gerade gesehen. Habt ihr toll gemacht <lacht> und du warst so nah dran am Ende, oder? Ich, es war so, es war ein ganz enges Höschen. Aber ich finde es trotzdem ey, überhaupt keine Schmach, gegen Roman Weidenfeller verloren zu haben. Das war eins gegen eins für heute. Wir sehen uns, macht's gut, bis dann. <lacht> <lacht>